Bien, vamos a hacer la pregunta número 63. En esta nos dice que para un viaje, Andrés arrendará un automóvil en una empresa que da a elegir entre las marcas P y Q. O sea, tenemos... Las marcas son tres. Cada una de estas marcas dispone de dos modelos. O sea, los modelos acá son dos. Y los colores son blanco, rojo, azul, verde y gris. O sea, son cinco. ¿Cuál es la cantidad máxima de automóviles de distinta marca, modelo y color que Andrés puede elegir? Aquí lo único que tenemos que aplicar es el principio multiplicativo. O sea, tenemos tres marcas, ¿cierto? Tenemos tres marcas. Cada marca tiene dos modelos, entonces lo vamos a multiplicar por dos. Y cada modelo tiene aparte cinco colores. Entonces sería simplemente multiplicar tres por dos por cinco. Esto nos va a dar seis y seis por cinco es igual a treinta. Entonces la alternativa correcta es la de... Aquí básicamente hay que pensar que tenemos tres marcas, o sea, tenemos tres. Cada marca tiene dos modelos, entonces multiplicamos tres por dos y vamos a tener que tenemos seis modelos, eh, seis posibles modelos de marca, ¿cierto? Y luego lo multiplicamos por los cinco posibles colores que hay. ¿Bien? También se puede hacer el dibujo de un árbol. Tenemos P, Q, R, acá tenemos modelo 1, modelo 2. Modelo 1, modelo 2, modelo 1 y modelo 2. Y el modelo 1 tiene 5 colores. Modelo 2 tiene 5 colores, 5 colores, 5 colores, 5 colores y 5 colores. Y después sumamos todas las todo lo final, que serían las posibles combinaciones, sería 5, 10, 15, 20, 25, 30. Entonces pues puede hacerlo de dos formas, de una manera matemática pura o un poco más como intuitiva, como poder determinar más eh, como un arbolito cómo se va dividiendo las posibles soluciones las posibles opciones de elegir ¿bien?